सब्सक्राइब मैची टीवी Kuna historia nyingi katika soka la mpira wa miguu duniani kama ambavyo wengi wanazifahamu. Na mara nyingi historia hizi hutengenezwa na wachezaji benchi la ufundi, marefa na mashabiki. Lakini leo nitakusimulia moja historia ya kushangaza na kuchekesha toka mwaka 2009 ilipotengenezwa historia hii haijawahi kuvunjwa. Thomas Langu Sweswe ni jina la mchezaji mkubwa wa mpira wa miguu aliyewahi kutokea na anaishi katika ulimwengu wa karne hii. Mchezaji huyu ni raia wa Zimbabwe ambaye alizaliwa tarehe 9 Agosti 1981 katika kijiji cha Ngwelu nchini humo. Thomas alikuwa ni mchezaji wa kimataifa ambaye alikuwa anasifika kwa kuwa beki kisiki tena beki wakati kwenye timu yoyote aliyoichezea Mpaka kutundika da lugha zake Thomas alikuwa amechezea timu zaidi ya saba kutoka mataifa mawili barani Afrika ambayo ni Afrika Kusini na Zimbabwe ambalo ndio taifa lake mama Kuanzia mwaka 2002 alipoingia rasmi katika soka la kulipwa Langu aliwahi kuchezea katika vilabu vya Manning Rangers, Kaiser Chiefs, Whites na Black Leopards za Afrika Kusini. Vile vile Highlanders, Dynamos na ZPC Kariba za kutoka Zimbabwe. Langu pia amechezea timu ya taifa ya Zimbabwe mwaka 2007 katika michuano ya Madeka iliyofanyika Malaysia na kufunga gori kati ya magoli manne kwa mbili iliyoshinda Zimbabwe zidi ya Singapore. Hata hivyo mashujaa hao walitolewa baadaye katika hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo. Baada ya hapo walicheza michuano ya Kosafa zidi ya Msumbiji na kupoteza hatua ya fainali kwa mikwaju ya penalti. Sweswe alitumikia mara mbili Zimbabwe mwaka 2012 na 2017 katika kutafuta tiketi ya kufuzu kucheza kombe la mataifa ya Afrika yani Afcon. Na baadaye hapo alipata majeraha yaliyomweka nje ya kikosi hicho kwa muda. Lakini kwa hali sio kuwa ya kawaida. Mchezaji huyu aliwahi kuingia katika historia za soka baada ya kucheza mechi kwa dakika tisini bila kugusa mpira wakati akitumikia Kaiser Chiefs ya Afrika Kusini licha ya kuwa mchezaji wa kimataifa na beki wakati wa timu hiyo mwaka 2009 ni jambo la kushangaza wengi na hata yeye alipohojiwa hakuwa na majibu Thomas alikuwa ni mchezaji mwenye tamaa ya kufikia marengo makubwa zaidi katika soka licha ya majeraha yaliyomsumbua mara kwa mara lakini waswahili wengi husema lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho mnamo tarehe 1 Julai 2016 alitundika da lugha zake baada ya umri kumtupa mkono na madili kaza wakaza yakawa yanampita kutokana na umri wake kwenda muda huo alikuwa na umri wa miaka 35 baada ya hapo akarudi kuchezea klabu yake ya mwanzo ZPC Kariba ya Zimbabwe Historia inasema tarehe 27 Machi 2017 Thomas aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini Zimbabwe. Baada ya watu wengi kuona uzalendo wake au mchango wake mkubwa katika timu ya taifa na mpaka sasa Thomas bado yupo anaishi pamoja na rekodi zake. Imeandaliwa na kusimuliwa kwenu na Anospo kwa hisani ya Match TV. Asante, subscribe, like na komenti ili kuendelea kupata makala na story mbalimbali.
सब्सक्राइब मैची टीवी